Evet Ziya Başkan Allah hayırlı mübarek etsin. Hoş geldiniz. Sayın Başkan. Hoş geldiniz.
Sizin huzurunda Atatürk e, Havalimanı'nda efendim 24 gün boyunca devam edecek. Şimdi dilerseniz Zonguldak günlerini programımıza devam edeceğiz. Hazırsa videomuz gelsin efendim. Soslu kebabı ve birbirinden güzel lezzetleriyle İstanbul'a geliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında 9-12 Kasım 2023 tarihleri arasında 4 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerde Zonguldak'a tanıtılacağı Zonguldak günlerine tüm halkımız davetlidir. Evet teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim kıymetli federasyon başkanımız almadan önce ben değerli yönetim kurulu isimlerini zikredip sahneye almak istiyorum. Sayın Mustafa Kalaycı, Muhammed Hakkaya, Murat Taşçı, Hayriye Köse, Mevlüt Kuru, Tolga Aydın, Recep Alataş, Nafis Yağcı, Murat Geze, Hasan Karagöz, Muhsin Saka, Aytekin Demircan, Muhittin Budak, Erol Kocabaş, Özgür İnamoğlu, Murat Güneş, Remziye Şaş, Murat Aktaş, Müjdat Gökçe, Cemil Akgün, Engin Demirbaş, Enis Kıyır, Beytullah Tunca, Mesut Koca, Çetin Yiğit, İsa Durugöz, Abdullah Tederi, Dur... Akla gelen şehir Zonguldak, şimdi de enerjisiyle gündemde olan Zonguldak ve yine enerjisini hiçbir zaman kaybetmeyen bu güçlü ekibin başında olan Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Öncan'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer protokol, saygıdeğer hazırın, çok değerli katılımcılar, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <gülüyor> Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak valiliğimizin himayelerinde ve belediyelerimizin de katılımıyla tabii ticaret odasımızın, ticaret odamızın da işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Zonguldak tanıtım günlerinde Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldik. Bu kadar farklı bir bilinmezi, farklı denklemleri bir araya getirmek gerçekten zor oluyor. O yüzden biz de birkaç aydır bu yönetim kurulu arkadaşlarımızla yorucu bir mesai harcadık, yorulduk. İnşallah bir katkımız olur dilimize. İnşallah e, faydalı bir sonuç alırız ümidiyle. Dört gün boyunca burada bu faaliyetimiz devam edecek. Ben fazla tabii söz uzatmak istemiyorum. Bu noktada 
katılım sağlayan, özellikle stand açan ilçelerimize Devrek, Alaklı, Kilimli, Merkez ve Çağcuma Ereğli olmak üzere kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza ve tüm kurumlarımıza katkı sağlayan ilçelerimizin özellikle teşekkür ediyorum. Üniversitemize özellikle teşekkür ediyorum. Stand açan ve burada Zonguldak'ın bir şekilde tanınmasına katkı sunan herkese en kalbi şükranlarımı yönetim kurulu arkadaşlarım adına iletiyorum. Ve birlikte inşallah ilerleyen yıllarda daha katılımcı, daha farklı dinamik ve heyecana sahip Zonguldak tanıtım günlerini yapmak arzusu düşüncesiyle sizlerden e, bu manada e, ileriki yıllarda yapılacak olan yapılabilir yapılırsa yapılması düşünülürse Zonguldak günlerinin daha etkili nasıl oluru burada gözlemlemenizi ve sonraki toplantılarda dile getirmeniz özellikle rica ediyorum Sayın Valimin e, huzurunda. Ben çok fazla sözlerimi uzatmayacağım. Katılım sağlayan değerli Kalk, Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız var. Ben genel sekreterim Karadeniz Konfederasyonu'nda. Ve aynı zamanda da çok farklı vilayetlerin federasyon başkanı, konfederasyon başkanı, abilerim, arkadaşlarım, değerli dostlarım var, yol arkadaşlarım var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakalarından dolayı. Çorlu Belediye Başkanımız var. Kendisi bizim sadece Zonguldaklı değil belediye başkanımız. O yüzden bizleri yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha da katılımcı programlarda bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Unuttuğum varsa hakkınızı helal edin. Yorucu bir süreç sonucunda ortaya çıkan etkinlikte bizler hiçbirimiz profesyonel kadrolar değiliz. Amatör ruhla profesyonel iş çıkarmaya çalışan emektarlarız. Sürçü lisan ettiysek affola. İnşallah her şey güzel olur diyorum. Katılımlarınızdan dolayı başta Sayın Valime çok çok teşekkür ediyor. Ve tüm hazırına saygı ve sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygılarımızı arz ediyoruz. İnşallah üç gün boyunca güzel bir etkinlik olur. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bartın Ulus Belediye Sayın Valimizi kuvvetle alkışlıyoruz. Evet, çok kıymetli İstanbul Valimiz, elbette ki Zonguldak Valimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşumuzun çok kıymetli temsilcileri, ayrıca az önce başkanım söyledi, Konfederasyon temsilcileri, çok kıymetli protokol ve Zonguldak'ımızdan, ülkemizin değişik coğrafyalarından ilerinden buraya teşvik etmiş, Belki de yurt dışındaki kurbetçi vatandaşlarımızdan olan siz değerli misafirler. Öncelikle ben hepinizi en kalbi, saygı, sevgi ve muhabbetlerine selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet şimdi çok teşekkür ediyoruz Sayın İstanbul Valimize buraya teşrif ettiler. Ben öncelikle Zonguldak'ımız hakkında bir değişiklik yaparak birkaç söz sarf etmek istiyorum. Sayın Valim Zonguldak'ımız 1 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyetimizin ilk vilayeti olmuş bir şehirdir. Ve geçmiş yüzyılda gerek taş gömürüyle, gerek gömürçeliğiyle, gerek termik santralleriyle 
ülkemizin kalkınmasında, sanayileşmesinde, endüstriyelleşmesinde muazzam bir rol oynamış, lokomotif olmuş bir şehirdir. Ve bu uğurda 5000 madenci şehidini bağrında barındırır. Cenab-ı Allah Zonguldak'ımıza ayrı bir güzellik vermiştir. Yeşil ve mavinin eşsiz uyumu Zonguldak'ta mevcuttur. Doğal güzellikleri, şelaleleri, turizm alanlarıyla birlikte. Sayın Valim ayrıca Zonguldak'ımız özel yeme içme kültürüne de sahiptir. Bizim devremizin devrek simidi vardır. Beyaz baklavamız vardır. Malayımız vardır. Çenizli kümeşimiz vardır. Çok değişik kültürlerin birleştiği bir şehirdir. Ve bu bağlamda geçmiş yüzyıla hakikaten ülkemizin enerji üstüsü olarak geçmiş bir şehirdir. En son biliyorsunuz Cenab-ı Allah bir daha yaşatmasın 6 Şubat yaşamış olduğumuz 10 bin ilimizi kapsayan asıl felaketli depremde de madenci kardeşlerimizin orada can siperanı göstermiş oldukları hakikaten mücadeleye şahit oldunuz. Bu anlamda da Türkiye'mizin, milletimizin gönlünde ayrı bir yeri söz konusudur Zonguldak'ımızın. Bunun dışında Sayın Valim inşallah geçmiş yüzyılı böyleyken Zonguldak'ımızın gelecek yüzyılında da inşallah şöyle iki buçuk, üç yıl gibi bir zaman içerisinde günde 40 milyon metreküp doğalgazın işlemesiyle birlikte Türkiye'mizdeki tüm konutların yılda 20 milyar tüketimi var Sayın Valim. Bunun yüzde yetmiş beşini yani 15 milyar metre küpünü karşılar bir Zonguldak'la karşı karşıya geleceğiz. Ve ayrıca bizim bünyemizde Türkiye'nin üçüncü büyük limanı var. Böylesi de bir şehir. Tabii az önce Kozlu Belediye Başkanım olsun, Zonguldak Belediye Başkanımız olsun. Zonguldak'ımızdan göçten bahsettiler. 45 bin, 50 bin, 55 bin işçimizden şu anda 7508 bin lira inmiş. 8 bin lira bir işçi sayımız söz konusu. Biz inanıyoruz ki az önce bahsettiğim faktörlerden sonra Filios Vadisi projesi ki Cennet Pekan Abdülhan Sali Hazretleri çok mutluyum. Bu organizasyonu layıkıyla yeme getirmek için hep kararda çaba gösteren Zondev, Zonguldak Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Ziya Öncan Bey'e ve çok kıymetli eğitime huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize en kalbi, en içten saygı, sevgi muhabbetlerini basıyorum. Kalın sağlıcakla efendim. Hocam, bunlar çekiyorum. Çekiyorum. Çekiyorum.